Cheguei no atendimento, fiz a avaliação primária, atendi a minha vítima de início e agora? O que, que eu vou fazer? Quais que são os próximos passos? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho umas dicas valiosíssimas para você profissional, estudante, acadêmico do atendimento pré-hospitalar. Pessoas, tudo bem com vocês? Instrutor Samuel Santana aqui e hoje nós falaremos sobre avaliação secundária, como você se portar ou realizar uma avaliação secundária com eficiência e o que você deve buscar dentro da avaliação secundária para que você possa fazer, para que você possa prestar um atendimento de qualidade para a sua vítima, para a vítima que você vai estar atendendo ou para o paciente, assim como você você preferir e ter uma segurança no que você está fazendo e não deixar passar nada dentro do seu atendimento. Então, sem mais delongas, vamos para aqui para o quadro, vamos aprender um pouco mais sobre avaliação secundária. Bom, primeiramente vamos conceituar o que é uma avaliação secundária. Dentro do atendimento pré-hospitalar nós temos lá a avaliação primária, que é aquela primeira abordagem que eu tenho junto à minha vítima e logo após eu eu tenho a avaliação secundária. Em alguns momentos do atendimento, eu preciso saber como empregar esta avaliação secundária e preciso ter uma habilidade para que eu possa atender a minha vítima e não comprometer o tempo desta avaliação. E esta avaliação, diga-se de passagem, ela é muito importante e tem também uma, um afinco muito grande no estado em que você vai empregar ela, para que a sua vítima também não sofra com esse tempo e nem tampouco comprometa prometa esse tempo de deslocamento para o hospital que vai atender esta vítima, certo? A avaliação secundária, pessoas, ela tem algumas particularidades, certo? Por exemplo, a avaliação secundária ela é uma avaliação realizada da cabeça aos pés. Algumas é, nomenclaturas, alguns protocolos traz como o exame cefalopodálico, é, o exame da cabeça aos pés, tem alguns outros nomes que utiliza também, céfalo caudal, certo? Que utiliza também. Muito importante, né? Todos os nomes são muito importantes, de acordo com o que a, a, os protocolos vão evoluindo, acostuma mudar alguns nomes, mas na maioria das vezes leva para o mesmo lugar. Falando da avaliação secundária, né? Falando da avaliação secundária, tem alguns itens que eu gosto de abordar um pouco mais que, que é mencionado lá no PHTLS. PHTLS oitava edição, partindo por nona edição também, tem alguns itens que é muito importante. E são três itens é, essenciais que está lá até de forma, digamos assim, poética. Eu, eu acostumo é, ver isso até de forma poética e eu acho muito interessante porque é a nossa realidade e é algo que que nós precisamos empregar muito. Dentro da avaliação secundária, lá o PHTLS diz assim, ó, veja, não olhe apenas, certo? Você precisa ir muito além do que simplesmente olhar para a vítima. Você tem que enxergar, muitas das vezes, algo que os olhos comuns não mostraria. Segundo, Ouça, não escute apenas. Ou seja, você precisa ouvir mais do que seria o, o comum para uma pessoa chegar naquela cena ouvir. Por exemplo, um murmúrio, né? Você precisa ir mais além dentro da sua audição para que você possa avaliar uma vítima com a exatidão. E o terceiro ponto, e não menos importante, é sinta, não toque apenas, ou seja, você precisa sentir é, quando você vai fazer uma avaliação desta vítima, porque tem vários fatores que você pode é, estar compreendendo no momento da cena através do ver, do ouvir e do sentir, certo? E quando eu falo lá na parte de sentir mesmo, por exemplo, só para vocês verem o, o quanto de coisa que eu posso estar avaliando através do sentir, quando eu toco na minha vítima, por exemplo, eu posso distinguir se a pele da minha vítima está fria ou se ela está quente, 
se a pele dela está pegajosa ou não, se há pulso nesta região ou não, eu consigo ainda distinguir é, vários outros sinais ou até mesmo sintomas através do simplesmente de pegar na minha vítima, através de sentir o calor dessa pele, sentir se ela está pegajosa ou não e vários outros sintomas. Esses aqui são três sintomas básicos, certo? Que eu acabei falando para vocês aqui. E, ó, Vamos dar uma paradinha aqui, só, só alguns minutos para me fazer para você um pedido que é muito importante para o nosso canal. Olha, você que está nos assistindo agora, corre aqui abaixo, ó, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos que está dentro do atendimento pré-hospitalar, porque esse, esse conteúdo é de muita relevância para quem está atuando ou para quem está iniciando dentro do atendimento pré-hospitalar. Talvez você possa falar assim, Samuel, mas eu já sou profissional, eu já sei fazer isso. Pois bem, então você revisa agora, certo? E gostando, que eu tenho certeza que você vai gostar, você compartilha com um aluno seu, com um amigo que que está iniciando no atendimento pré-hospitalar. Então, deixa o like, curte, compartilha e vamos para a aula, tá bom? É, nós temos aqui ainda, dentro da avaliação secundária, nós temos a, a, os sinais vitais, né? Que eu tenho que estar atento, porque dentro da avaliação primária, nós só identificamos os sinais vitais, mas nós não quantificamos, porque esse não é o intuito da avaliação primária, quantificar os sinais vitais. Não, nós identificamos, tem pulso? Não tem. É, é, tem, tem movimentos respiratórios? Não tem. Ou seja, nós identificamos, certo? Aí, na avaliação secundária, nós já vamos quantificar. Vamos dizer que esse, os movimentos respiratórios estão tá de 12 a 18, certo? Movimentos respiratórios por minuto. O pulso está entre 65 e 70, ou 65 e 75, certo? Então, vou quantificar se essa vítima é homem, se esta vítima é mulher, ok? Beleza até aqui? Então, é basicamente, que nós vamos aferir lá todos os sinais vitais possíveis desta vítima, certo? Respeitando lá as nomenclaturas e, e aferindo todos os sinais possíveis que eu vou dar um melhor diagnóstico desta vítima, ou seja, eu vou ter uma melhor compreensão do que está acontecendo com esta vítima, certo? Vamos lá. Dentro ainda da avaliação secundária, nós temos um item de muita importância, e pode-se dizer assim que é um dos itens mais importantes da avaliação secundária. Para mim, eu acredito que está entre o primeiro ou o segundo itens mais importante. E olha que é difícil a gente quantificar nesta hora qual que é o item mais importante da avaliação secundária. Mas nós temos aqui ó, o histórico sample, certo? O histórico sample que já foi ampla, já foi sampla, né? Alguma, algumas, é, algumas instituições, ou melhor dizendo assim, algumas corporações, por exemplo, o bombeiro militar mesmo de Goiás, ainda utiliza ampla. Beleza, tranquilo, o importante é a avaliação. O PHTLS né, já traz como sample, certo? Então vou passar para vocês sample, beleza? Vamos lá. O histórico sample, ele, ele vai estar avaliando basicamente seis itens. Mas vocês vão ver o seguinte, que esses seis itens, eles são muito extensos. E é seis itens que basicamente você vai estar avaliando quase que o, o estado da vítima inteiro, certo? Com apenas seis itens. Vamos lá, vem pra cá. Vamos pegar essa, esse passo a passo aqui. Nós temos aqui primeiramente, né, é, no, no, na letra... S né, de sintomas, nós vamos lá para o S de sintomas, e o S de sintomas que é o que? Do que o doente se queixa? Quais que são é os sintomas desse doente? O que, que ele está apresentando, certo? Do que, que ele está se queixando? Ah, eu tenho uma dor abdominal, ah, eu estou com uma dor no pé, ah, eu estou com uma dor no braço, certo? Ah, eu estou com uma dor na cabeça, certo? Se fosse a gente levar mais para dentro da nomenclatura, uma dor na tíbia, uma dor no rádio, certo? Mas vamos, vamos falar uma linguagem simples aqui para que você possa possa entender. Eu gosto de pegar, eu gosto sempre de abordar uma linguagem muito simples. Muitas das vezes a gente não não traz termos técnicos, não é porque nós não sabemos não, mas é porque nós levamos o conteúdo de forma que você estudante, você acadêmico, você profissional, você que não é do atendimento pré-hospitalar, possa é, assistir os nossos vídeos e aprender e entender. Agora quando a gente vai fazer um relatório, por exemplo, ou se for dar uma aula para o enfermeiro, ou para um técnico de enfermo, aí sim, nós já vamos mais, vamos elevar um pouquinho. Mas agora que a gente vai, vai nivelar mais ou menos no meio, para que todos consigam entender de forma 
tranquila, de forma coerente e coesa também. Então, vem pra cá, ó. Então, no S de sintomas, nós pegamos o que o doente se queixa, o que, que ele está se queixando. Vou fazer um levantamento de tudo que ele se queixa e vou dar uma atenção nisso que ele está se queixando, certo? No que ele está se queixando, eu já vou dar uma atenção um pouco maior. Passou disso aqui, nós vamos para alergias. Quais que são as alergias que esse que esse paciente tem, que esse doente apresenta, quais que são os tipos de alergia. Ele tem alergia a medicamento, ele tem alergia à alimentação, ele tem alergia diversas que a gente pode estar avaliando junto à avaliação primária, ok? Beleza, passamos de alergias, nós temos aqui, ó, em alergia eu ainda vou, ainda vou destacar o seguinte aqui, ó, só pra gente... É quantificar um pouco mais. Por exemplo, de alergias, nós temos, por exemplo, uma alergia à alimentação, a crustáceo. Quem tem alergia a crustáceo é crucial que no momento do atendimento você consiga identificar, certo? Para, para poder é, ofertar um melhor atendimento para essa vítima. E muitas das vezes você pode até ter algum tipo de antialérgico, depender do nível do profissional, que vale lembrar. Tem profissionais que não podem medicar, já há profissionais que podem medicar esta vítima, dependendo da situação. E por exemplo, a pessoa que tem alergia a crustáceo, as vias aéreas dela logo tende a tampar, ou seja, essa, principalmente essa região de garganta, certo? Tende o quê? A tampar, a fechar com maior rapidez, com maior velocidade. E é muito importante que você saiba identificar na avaliação secundária se esta vítima tem alguma alergia a medicamento, certo? Porque desencadeando essa alergia, se você souber tratar, você pode evitar muitos outros danos que pode ser causado nesta vítima. Por exemplo, a hipóxia, né? É a ausência de oxigênio, nesta vítima, certo? Então vamos lá. Né? Passamos de alergia, nós, tamos, nós temos também os medicamentos. Quais tipos de medicamento esta vítima é, acostuma ingerir? Qual o tipo de medicamento esta vítima toma? Será que ela toma algum medicamento né, antidepressivo? Né? Algum medicamento que possa estar é, com outro medicamento causando algum tipo de reação? Certo? Então nós temos que observar isso também. E o que vale lembrar, pessoal, que isso é uma avaliação muito minuciosa e que ela deve ser feita com muita segurança seriedade para que a sua vítima sinta segurança e você também saiba o que está fazendo e perguntar da melhor maneira possível, certo? Vamos lá. Passando de medicamentos, nós temos o que? Passado médico, certo? O pezinho aqui de passado médico. O passado médico eu vou avaliar o que? Qual que é o passado médico dessa vítima? Ela foi submetida a alguma cirurgia? Sim ou não? Há quanto tempo, certo? Se eu, se eu preciso estar quantificando, por exemplo mesmo, depende da, da gestante, talvez é uma vítima que é gestante e ela já teve uma gravidez de risco, talvez é a segunda gravidez, o passado médico dessa gestante já é um passado complicado, certo? Então eu tenho que estar observando tudo isso durante a minha cena. Vamos lá, passando de... Passando do passado médico, né? Passando do passado, nós vamos aqui para líquidos e alimentos. Líquidos e alimentos ingeridos. Qual tipo de alimento e qual tipo de líquido que ele ingeriu nesse momento? Aí aqui nós temos aqui dois grandes problemas. Medicamentos e, e alimentos. Muitas das vezes acontece o quê? O que, que o cara pode acasalar aqui nesta situação? O que, que ele pode juntar? medicamento, às vezes um antidepressivo, às vezes um medicamento para pressão arterial, certo? Né? E o que, que ele faz? Vai lá e mistura a famosa brejinha, né? A famosa, a famosa cachaça, a famosa pinga, né? Que tem umas pessoas aí. E na hora que eu falei de pinga e cachaça, que já tem gente que tá até lambendo os dedos. Calma aí, pessoal. Vamos devagar que agora é a aula, tá bom? Então o que, que acontece? Ó, talvez a, o, o cidadão acasala o medicamento com... É, com bebida, com bebida alcoólica, isso aí vai terminar num desastre, certo? Se você não saber entender direitinho ou quantificar essa situação, vai terminar ruim. Vai terminar ruim e muito ruim. Então eu preciso estar avaliando se tem líquidos, quais que é os líquidos, se tem alimentos, quais que é os alimentos e se não tem medicamento junto com álcool, que vai, dar, vai ter uma grande complicação, certo? Vamos lá. Depois disso aqui, né? Depois que a gente passou da, dessa situação de líquidos e alimentos, nós vamos para o quê? Para eventos. O que, que aconteceu? O que, que esta vítima está me comunicando? O que, que aconteceu? O que, que foi aquela cena, certo? Diante desta situação, 
nós vamos avaliar o seguinte, no evento pode ter adversidades nesta cena, pode ter acontecido várias coisas diferentes e o bom é o seguinte, que eu compreenda esta situação para que eu possa estar progredindo também em possíveis lesões, certo? Eu vou estar entendendo quais são as lesões daquele momento e quais que pode ser uma lesão secundária ou até mesmo terciária dentro do atendimento pré-hospitalar, porque muitas das vezes acontece o seguinte, é, dentro do evento aqui, né, nessa avaliação de eventos, ó, eu posso estar deduzindo e entendendo uma possível lesão que não está manifesta ali naquele momento, mas pode se manifestar daqui a alguns minutos. Então eu preciso avaliar isso. E vale lembrar também, pessoal, que nós temos um grupo, certo? Dentro da avaliação, que é um grupo de doentes graves, né? Doentes traumatizados graves. Por exemplo, lá nós temos gestante, nós temos pessoas acima de 55 anos, que com estas pessoas é, o tempo de cena deve ser inferior a 10 minutos, segundo o PHTLS, o tempo de cena deve ser inferior a 10 minutos, porque essa pessoa já tem uma complexidade maior e pode estar evoluindo de acordo com a cena também, ok? Vamos lá, dentro da avaliação secundária, o que eu devo avaliar? Como que eu devo avaliar e o que, que eu devo avaliar nesta minha vítima? Nós vamos pegar o seguinte, cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve, órgãos genitais, dorso e extremidades. Aqui é uma grande polêmica, órgãos genitais. É lógico que nós vamos ter lá as limitações por profissionais, as limitações da situação, beleza? Mas nós precisamos observar também órgãos genitais. Vou dar um grande exemplo aqui. A gestante, se tiver a presença de, de líquido transparente, por exemplo, na... Na, na, nas partes íntimas dessa gestante pode estar indicando a presença de líquido amniótico, certo? Esse líquido amniótico pode estar pode estar tendo uma grande complicação com a gestação desta vítima ou até mesmo uma bolsa rompida, certo? Então nós precisamos observar bastante isso, porque essa circunstância ela pode mudar muito de acordo com o que eu estou atendendo, certo? É, então eu avalio aqui, né, órgãos genitais, doços, extremidade, e aqui eu até coloquei de uma cor diferente, uma cor azul, e coloquei também, é, entre aspas, para vocês dar uma atenção muito grande aqui ao exame neurológico. O exame neurológico tem que ser muito bem observado, porque mesmo que às vezes na avaliação primária, eu já fiz lá uma, escoma de, uma escala de coma de Glasgow lá meio que abreviado, né? meio que assim na, na pressa de poder fazer uma avaliação, lá na letra D eu fiz um déficit neurológico, né? o nível de consciência, depende da sua nomenclatura aí, mas o que pode acontecer é o seguinte, que na avaliação secundária eu tenho que fazer essa avaliação mais minuciosa, eu tenho que observar mais, até porque é o seguinte, na avaliação secundária, a minha vítima já está estabilizada, então eu preciso que fazer uma avaliação mais tranquila. E o que vale observar é o seguinte, pessoal, esta avaliação secundária, ela é priorizada no caminho, né, no transporte. O ideal é que eu não faça essa avaliação na cena, o ideal é que eu não faça essa avaliação na cena. O ideal é que eu, no transporte, enquanto o condutor está lá levando né, esta vítima, eu estou lá como profissional do APH, não sei se técnico, não sei se enfermeiro, não sei se socorrista, não sei qual que é a legislação do seu estado aí, mas o que acontece é o seguinte, se é eu que estou fazendo a avaliação secundária, que seja dentro do transporte, até porque eu estou priorizando o período de ouro, certo? Os 30 primeiros minutos aí eu estou ganhando tempo nesse transporte, estou fazendo a avaliação e quando chegar lá no intra-hospitalar, eu que sou do pré-hospitalar, quando chego lá no intra, eu vou enviar para eles aquilo que eu colhi durante o meu caminho, certo? Fazendo Fazendo isso, eu estou é, melhorando a avaliação, quantificando e já agilizando um processo que muitas das vezes poderia demorar muito, certo? Então, para isso, nós precisamos ter uma conexão também do pré com o intra muito boa. Às vezes acontece o choque, mas nós precisamos ser profissional e saber o que estamos fazendo. Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Deixe o seu like compartilha, deixa o seu gostei, espero que você tenha gostado, porque nós fizemos essa aula aqui de coração preparado para você que está nos assistindo e teremos mais conteúdo nos próximos dias. Até a próxima e um forte abraço!